రేపొద్దున యుద్ధం జరగబోతా ఉంది కురుక్షేత్ర యుద్ధం వీరిద్దరి మధ్య ఈ యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధం నిరుపేదల కోసం నిలబడిన మన ప్రభుత్వానికి ఒక వైపున ఉంటే మరో వంక నిరుపేదల్ని వంచిచ్చిన గత ప్రభుత్వం మరోవైపున ఉండి యుద్ధం జరగబోతా ఉంది వచ్చే ఎన్నికల్లో జరగబోయే యుద్ధం నీతివంతంగా అన్ని సామాజిక వర్గాలకు అన్ని ప్రాంతాలకు మంచి చేస్తున్న మన ప్రభుత్వం ఒక వైపున ఉంటే మరోవైపున సామాజిక అన్యాయాలు ప్రాంతాలకు అన్యాయాలు ఇది చేయటమే వారి చరిత్రగా ఉన్నా మన ప్రత్యర్థులు మరోవైపున ఉండి యుద్ధం జరగబోతా ఉంది వచ్చే ఎన్నికల్లో వచ్చే ఎన్నికల్లో నా ఎస్సీలు నా ఎస్టీలు నా బీసీలు నా మైనారిటీలు వీరికి ఎనభై శాతం డీబీటీగా నేరుగా బటన్ నొక్కి వారికే అందజేసి ఎనభై మూడు శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మన గ్రామ సచివాలయాల్లో కనిపిస్తారు మన పిల్లలందరూ కూడా ఎనభై మూడు శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వారికే ఇచ్చిన నా ఎస్సీ నా ఎస్టీ నా బీసీ నా మైనారిటీలకే వారికే ఇచ్చిన మనందరి ప్రభుత్వానికి ఒక వైపున ఉంటే మరోవైపున ఎస్సీ కులాల్లో ఎవరైనా పుట్టాలనుకుంటారా అన్న అహంకారానికి బీసీల తోకలు కత్తిరిస్తా కబడ్దారన్న ఖండకావరానికి మధ్య యుద్ధం జరగబోతా ఉంది అటువంటి వర్గాల పిల్లలకు సిబిఎస్ఈ అందాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు కావాలి వారికి సిబిఎస్ఈ చదువులు ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టి ఇవి కాకుండా ఇంటర్నేషనల్తో కూడా వాళ్ళు పోటీ పడాలి అని చెప్పి ఐబీ సిలబస్ కూడా తీసుకొచ్చి ఆ దిశగా కూడా అడుగులు వేసి వేయిస్తున్న మనందరి ప్రభుత్వం ఒకవైపున ఉంటే మరోవైపున ఈ వర్గాలు ఈ పేద వర్గాలకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు ఉండరాదు ఇటువంటి వాళ్ళు పెద్ద చదువులు చదివితే చదవకూడదు అని పెత్తందారి మనస్తత్వం ఉన్న వారికి మధ్య యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది కురుక్షేత్ర యుద్ధం మరోవైపున ఫైబర్ గ్రిడ్ స్కాము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కాము ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ స్కాము అసైన్డ్ భూముల స్కాము అమరావతి పేరిట చేసిన అతిపెద్ద దగా జన్మభూమి కమిటీల పేరిట చేసిన దుర్మార్గం నీరు చెట్టు పేరిట చేసిన దోపిడి రైతులకు చేసిన మోసాలు అక్క చెల్లెమ్మలకు మాట ఇచ్చి చేసిన వంచనలు పిల్లలను సైతం వదలకుండా అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిన వీరికి మధ్య యుద్ధం జరగబోతా ఉంది కురుక్షేత్ర యుద్ధం వాళ్ళ మాదిరిగా నాకొక గజదంగల ముట్ట తోడుగా లేదు దోచుకున్నది పంచుకునేదానికి వాళ్ళ మాదిరిగా నాకు ఒక గజదంగల ముట్ట తోడుగా లేదు వాళ్ళ మాదిరిగా నాకు ఒక ఈనాడు తోడుగా లేదు వాళ్ళ మాదిరిగా నాకు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి తోడుగా లేదు వాళ్ళ మాదిరిగా నాకు ఒక టీవీ ఫైవ్ అండగా లేదు వాళ్ళ మాదిరిగా నాకు ఒక దత్తపుత్రుడు తోడు అంతకన్నా నాకు లేదు ఈ రోజు యుద్ధం జరుగుతా ఉన్నది ఈ రోజు యుద్ధం జరుగుతా ఉన్నది పెత్తం దారులకు పేదల ప్రభుత్వానికి మధ్య యుద్ధం జరుగుతా ఉంది అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజు మనం వేసే ప్రతి అడుగు మనం వేసే ప్రతి ఓటు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో మనం చేసే ప్రతి యుద్ధంలో ప్రతి అడుగు ఒక పేదవాడిని రక్షించుకునే దాని కోసం వేస్తా ఉన్నాం ఒక పేదవాడి ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు మనం అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం ఒక పెత్తం దారి ప్రభుత్వం రాకూడదు అని చెప్పి అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి 
యుద్ధం పేదవాడికి పెత్తందాలకు మధ్య జరగబోతా ఉన్న యుద్ధం ఈ యుద్ధంలో కులాలు లేవు ఈ యుద్ధంలో మతాలు లేవు ఈ యుద్ధంలో కేవలం ఒకడే ఒకడు పేదవాడు ఒక వైపున ఉన్నాడు పెత్తందారి మరోవైపున ఉన్నాడు అన్నది మాత్రమే గుర్తు పెట్టుకోండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు ఇది కురుక్షేత్రం అటు ఇటు తెలుసుకుందాం యుద్ధం మొదలైంది కురుక్షేత్ర యుద్ధం అని అంటా ఉన్నారు సంతోషం కాకపోతే వాళ్ళు కౌరవులో పాండవులో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే నేనైతే వాళ్ళు కౌరవులే అనుకుంటున్నాను సో మీరు కురుక్షేత్ర యుద్ధం అన్నారు కాబట్టి కొంతమందికి పైగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరే కౌరవులు నేను అనుకుంటా ఉన్నాను కురుక్షేత్రం అనే పద ప్రయోగం మీకు నచ్చకపోతే కింగ్ జేమ్స్ బైబుల్లో చెప్పినట్టుగా డేవిడ్ అండ్ గొలాయిత్ అనే కథ తెలిసి ఉంటుంది చాలామందికి కింగ్ జేమ్స్ బైబుల్లో గొలాయిత్ అని ఒక బలవంతుడు ఫిలిస్టైన్ ఆర్మీకి అందరి తరపున వచ్చి పోరాటం చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తారు మీరు కనుక మమ్మల్ని జయిస్తే మేము మిమ్మల్ని చంపమని అంటే అంత అహంకారంతో కొట్టుకుంటుంటారు ఆ ఆర్మీ వాళ్ళని ఎదుర్కొంది డేవిడ్ అని ఒక పద్నాలుగేళ్ల కుర్రాడు వాళ్ళ దగ్గర కత్తులు కటార్లు ఆయుధాలు ఉంటే చిన్న ఉండేలు దెబ్బ గొర్రెలు కాపురా కుర్రాడు చిన్న ఒడిసి కర ఉంటుంది కదా ఒడిసి వేస్తాం తోడేళ్ళు కొట్టడానికి ఒడిసి కొరతో కొట్టి చంపేసి సో జగన్ గారి దృష్టిలో చెప్తున్నాను మీకు కురుక్షేత్రం అంటే కురుక్షేత్రం డేవిడ్ డేవిడ్ అండ్ గొలాయిత్ అంటే డేవిడ్ అండ్ గొలాయ్ చాయిస్ మీరు అయితే ఒక్కటి మీరు ఓడిపోవడం ఖాయం మేము అధికారంలోకి రావడం దానికన్నా డబుల్ ఖాయం చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఓటు చీలకూడదు అని చెప్పాను ఓటు చీలకూడదు అంటే నాకేం సరదా కాదు నాకు నన్ను అనుక్షణం గుండెల్లో పెట్టుకునే జన సైనికులు వీర మహిళలు జనసేన మద్దతుదారులు అన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఓటు చీలకూడదు అనడానికి కారణం మన మనకంటే కూడా మన పార్టీ కంటే కూడా మన నేల చాలా ముఖ్యం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నేల నేనే కనుక అసెంబ్లీలో కనుక ఉండుంటే ఈరోజు మెగా డిఎస్సి మీరు ఇలా పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు నేను అంటే ఓట్లు చీలిపోయి ఎక్కడైతే పోరాడాలో ఆ పోరాటాలు అసెంబ్లీలో చేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు విలువైన కాలం పోతుంది వాళ్ళని అధికారంలోంచి కిందకి దించటమే జనసేన లక్ష్యం సుపరిపాలన కొత్త ప్రభుత్వం జనసేన తెలుగుదేశంతో ప్రభుత్వమే ఉంటుంది కొత్త రాబోయే ప్రభుత్వం ఎందుకంటే ఓట్లు చీలిపోయి ఇంకొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆ తప్పు చెయ్యరు తప్పు చేయకూడదు కూడా ఇంకా మీరు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ఏ స్థాయికి పట్టుకెళ్ళిపోయారో తెలుసు జగన్ లాగా డబ్బు పేరుకుపోయి అధికార మతంతో వైసీపీ నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళని ఎలా ఎదుర్కోవాలో కూడా నాకు బాగా తెలుసు నేను ఎంత ఆశయాలతో ఉంటానో ఆ ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చాలా ప్రాక్టికల్ రాజకీయం చేయగలను నేను కాకపోతే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా దగ్గర ఓట్లు కొనడానికి డబ్బులు లేవు నా దగ్గర ఈసారి మీ భవిష్యత్తు కోసం మీ భవిష్యత్తు కోసం ఒకసారి ఆలోచించండి ఐదు వందలకి వెయ్యి రూపాయలకి రెండు వేలకి మనం ఓట్లు కొనేస్తే తీసుకుంటే మనకి నైతిక బలం పోద్ది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి పాలిటిక్స్లో దశాబ్దం నర అయింది నేను వచ్చి నాలాంటి వాడు ఒక నూట యాభై ఒక్క మంది సభ్యులు ఉన్న లక్ష కోట్ల పైచిలుకు ఉన్న ఒక వ్యక్తితో మూడు తరాలుగా రాజకీయం చేస్తున్న ఒక కుటుంబంతో వేలాది మంది ప్రైవేట్ సైన్యం ఉన్న ఒక వ్యక్తితో అనుభోగులను కూడా కటకటాల్లో పెట్టగలిగే అంత బలం ఉన్నవాడితో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడు పెట్టుకోగలుగుతున్నాడంటే ఇది ధైర్యం సాహసం కాదు నా నైతిక బలం నా దేశం మీద నాకున్న గౌరవం నా సమాజం మీద నాకున్న భక్తి రెండు దశాబ్దాల్లో కొద్దిమంది జీవితంలో ఉన్న సరే వెలుగు నింపితే అది నాకు చాలా అదృష్టం అనుకున్నాను ఈ ప్రాసెస్లో ఒకవేళ నాకేదైనా ముఖ్యమంత్రి స్థానం వచ్చినా దానికి మించిన స్థానం వచ్చినా కానీ స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను వాటిలో నాకేం కాకపోతే నేను వాటి కోసం వెంపర్లాడను నేను వెంపర్లాడేది మీ భవిష్యత్తు కోసం నేను తపన పడతాను నేను ఆడబిడ్డల క్షేమం కోసం తపన పడతాను ఆడబిడ్డలకి పది మందికి ఉపాధి ఇచ్చే వాళ్ళకి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావాలని కోరుకుంటాను నేను పిఎస్సి చైర్మన్ మనోహర్ గారు ఒక డేటా నా దగ్గర దృష్టికి పట్టుకొచ్చారు ది గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో సర్వే అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసింది వైసీపీ గుర్తు ఏంటి మీరు చెప్పండి ఫ్యాన్ ఆ ఫ్యాన్ తిరగదు తిప్పుదా ఉంటే కరెంటు ఛార్జీలు ఎక్కువ ఫ్యాన్ అందరంత దూరం ఉంటుంది వైసీపీ ఫ్యాన్ కానీ జనసేన గ్లాస్ చూడండి గొంతుకి దాహం తీరుస్తుంది జగన్ జనసేన గ్లాస్ అలాగే మన తెలుగుదేశం సోదరులు ఉన్నారు వారి సైకిల్ని 
ఒక పాయింట్ ఏ నుంచి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతంకి తీసుకెళ్ళగలదు నేలకు అంటు పెట్టుకుని ఉంటుంది సైకిల్ గొంతుకి దాహం తీర్చగలదు జనసేన గ్లాస్ ఈ రెండు కలుస్తున్నాయి ఈ వైసీపీ మహమ్మారిని తన్ని తరిమేస్తాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఆ సీలింగ్ ఫ్యాన్ కరెంట్ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో తెలియదు పోనీ ధైర్యం వేసి వేద్దామా అంటే పెరిగి పెరిగిపోయిన ఖర్చులు ఆఖరికి మనకు ఫ్యాన్ ఏం చేశాను మనం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని వైసీపీ ఫ్యాన్ కి ఉరేసేసాం మెగా డిఎస్సి నిరుద్యోగుల్ని వైసీపీ ఫ్యాన్ కి ఉరేసేసాం నేను కష్టకాలంలో చాలా కీలకమైన పరిస్థితులు తీసుకుంటాను అడ్వర్సిటీ రివిల్స్ టూ క్యారెక్టర్ అంటారు నీ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనే నీ గుణగణాలు బయటపడతాయి నువ్వు ఎవరి పక్షం అని నేను ఎవరికి లేకుండా నేను ఒక్కనే వెళ్ళిపోవచ్చు బీజేపీతో పాటు వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు కానీ అది ఓట్లు వస్తాయి కానీ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించే ఓట్లు వస్తాయా లేదంటే గెలుపు అంచుల దాకా వచ్చే ఓట్లు వస్తాయో నాకు తెలియదు ఎంతమంది అసెంబ్లీకి వెళ్తామో తెలియదు నేను ఈసారి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకి నేను ఛాన్సెస్ తీ తీసుకోదలుచుకోవాలి నా కోసం కాదు మీకోసం అంటే రామరావణ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు రామాయ స్వస్తి రావణాయ స్వస్తి అని చెప్పి గోడ మీద పిల్లుల్లో కూర్చునే వ్యక్తిని కాదు నేను ఒక పక్షం తీసుకుంటాను నేను ఖచ్చితంగా ఒక సైడ్ తీసుకుంటా దానివల్ల కష్టాలు ఉండొచ్చు నష్టాలు ఉండొచ్చు